Vamos a hablar ahora del transporte en Lima. Vamos a hablar ahora de condiciones de vida del tercio del país. Un, un 30% del país o algo más, su productividad, su bienestar, su calidad de vida depende en buena parte del transporte. Entonces vamos a hablar del metropolitano y la línea 2, del futuro también, ¿por qué no hablar de la línea 3 con la máxima autoridad del transporte único para el IMI Callao, que es precisamente las siglas de la ATU. Gracias por acompañarnos, señora Maribel Díaz, presidenta de la ATU. Muy, muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches. Eh, sí, venimos aquí para poder hablar de las cosas importantes que se viene haciendo desde la Autoridad de Transporte Urbano, los retos que tenemos, los desafíos y eh, que venimos a... Hablemos de un, de un reto del momento. Claro que sí. El metropolitano, que ya existe. Es más, hay un plan para ampliar lo que está tomando su tiempo. Eh, el otro día estábamos conversando con Roberto Vélez, que es el vocero de los concesionarios del Metropolitano, y dice que están a punto de paralizar el, en agosto, si no les resuelven algunas demandas, porque además están trabajando a pérdidas. Usted se ha reunido con ellos, me imagino, ha habido mesas de trabajo. ¿Cómo están resolviendo sí. los requerimientos de ellos? Eh, sí, en primer lugar cabe precisar que el Metropolitano es un servicio de transporte que data de bastantes años atrás. Desde Tenemos alrededor de 14 años en los cuales se ha tenido un sistema con una serie de desafíos. Nosotros como gestión hemos encontrado el Metropolitano con una necesidad de mejoras que las hemos venido incluso efectuando y que ahora las vamos a comentar. Eh, vamos eh, teniendo reuniones con los concesionarios, estamos haciendo, hemos partido en dos tipos de eh, coordinaciones, mesas técnicas y mesas eh, operativas. ¿En qué sentido se basan esas mesas técnicas? Pero por favor, vayamos a sí. qué soluciones les están dando o a qué acuerdos están llegando. Sí, con los justamente dentro de este lapso de tiempo que estamos coordinando con los operadores de los concesionarios, en estas mesas técnicas hemos nosotros, por ejemplo, firmado esta acta de reunión ¿Sí? En la cual eh, hay compromisos. A ver, hay a ver. compromisos, Por sí, favor, hay acuerdos. Resúmanos. Efectivamente. Eh, hemos tenido una reunión de coordinación y lo que estamos haciendo es una propuesta en la cual se efectúe una elaboración de un decreto de urgencia ver, que permita ¿qué, qué una modificación decreto? contractual. Estamos hablando de modificaciones estructurales, ¿no? Como bien sabemos, el contrato de concesión tiene una serie de eh, una problemática que necesita eh, una mejora. Tenemos desde indicadores que eh, gatillan una mejora en la flota que nunca se han alcanzado. Tenemos o sea, del lado de ellos también hay compromisos que no han cumplido. El Estado el, no les ha cumplido unos compromisos y ellos eh, no han cumplido unos compromisos. Nosotros como, como, como entidad que ya arrastramos un problema desde ProTransporte, han habido una serie de, eh, por ejemplo, de una problemática respecto a la ubicación de los patios. Este ha sido uno de los, de los temas iniciales. La ubicación de los patios tenían que haber estado en otra zona. Actualmente están en Sinchirroca. Entonces, sí hay una muy buena predisposición también con los concesionarios ya. de llegar a un sinceramiento de la información. Me estaba hablando de un decreto de urgencia. ¿Qué tendría sí, que decir ese decreto eh, En de este caso, justamente, estamos haciendo con los concesionarios una, en estas mesas técnicas, vamos a llegar a, justamente, a información y motivación de este decreto de urgencia en el cual se puedan ver estos cambios estructurales. Hay una serie de indicadores que hay que trabajar. Hay una necesidad también, por parte de los concesionarios, de una renovación de flota, ¿no? Tan esperada. Y esto, eh, digamos, forma parte de, las, de los temas que se van a abordar en estas mesas técnicas. Hay unos, también unas demandas de los concesionarios respecto a unas reposiciones de retiros que se hicieron en la época incluso de protransporte. Ya, eso y estamos con en todo eso se podría evitar esa anuncio, amenaza de retiro, sí, eh, nosotros de, de somos, paralización. Sí, del, nosotros de somos muy optimistas que en estas mesas técnicas y operativas que estamos llevando a cabo con los concesionarios se llegue a muy buen puerto en las coordinaciones que se tengan con ya, ellos. ¿Este decreto de urgencia cuándo podría estar siendo promulgado? Bueno, nosotros estamos en esta etapa de coordinación con ellos. Nos vamos a sentar el próximo miércoles. Tenemos reuniones semanales que vamos a justamente darle la prioridad del caso para para poder sacar adelante en el, en, en la, a la brevedad, Ahora, ¿no? para darle celeridad. Eh, Roberto Vélez nos habló de condiciones sí. más, más urgentes ¿no? y propuestas que están haciendo ellos. Una, una de esas propuestas es que 
hay un 13% del, 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 del precio de los boletos que va para la ATU. Uh -huh. Que la ATU deje de recibir ese, tres, ese 13%. Y, sí. y, y eso pues este les permita a ellos hay una serie de, cierta recuperación. Eh, sí, hay una serie de propuestas que se vienen dando sobre la mesa y justamente nos encontramos en toda la etapa de recopilación de información y evaluación. Pero sobre esa propuesta Efectiva, específica, la ATU tiene una respuesta. Nosotros, por supuesto, dentro de estas mesas técnicas, estamos trabajando para llegar a darles a los concesionarios una respuesta clara respecto al contrato de concesión. No olvidemos que toda esta redistribución sea el 13% a la ATU, hay un 12% Pero a la entidad es recaudadora. Eso del 13%. Eh, es parte de la, la, digamos, de los términos contractuales que se tienen con, que trabajar con ellos ya, y, y hay adenda, un tema de redistribución. Una adenda está en el camino, podría haber una adenda. Efectivamente. Tendría que haber una adenda, este de, no todo se va a resolver por decreto de urgencia. ¿Tendría, hay es un que contrato? el decreto de urgencia lo que hace es gatillar un cambio, una adenda estructural. Ya, Eso el es lo que de hace. urgencia permitiría que el Estado ponga sobre la mesa los temas en los que de los que podría versar la adenda. Exacto. Y nosotros también estamos ya invitando al MEF para poder hacer esta que esta Pero adenda sea en largo, conjunto. Tal como usted lo plantea, suena largo eso y esto es más eh, Sí, nosotros creemos que justamente no solamente es un tema de adenda, porque la problemática no es eh, simple en el caso del metropolitano. Tenemos una problemática que data de hace muchos años atrás. Hay un tema estructural, pero también nosotros estamos coordinando en estas mesas ya, operativas. Ese de urgencia parece que va a tomar tiempo. Pero sí. mientras, ¿qué va a hacer la ATU para garantizarnos que en agosto no se paralice el metro? Bueno, nosotros venimos trabajando con los concesionarios también esta mesa operativa, como le mencionaba, en el cual vamos a efectuar una mejora en los accesos. ¿En qué sentido? Los concesionarios, uno de los temas que ellos indican es que existe evasión en los ingresos en algunos sectores. Hemos hecho un trabajo en conjunto con ellos a partir de enero, en los cuales hemos identificado puntos en los cuales la ATU va a colocar unas restricciones en los accesos para incrementar las validaciones. Esto es ingresos o sea, hay gente que al se está colando al Efectivamente. Entonces, en esos Porque puntos... Saltan por encima de la valla. Por un costado. Entonces, estamos nosotros ya en la etapa de implementación de algunas estructuras. Pues no creo que eso sea masivo, ¿no? Hay sectores que hemos identificado. Este, Algunos en, sectores que sí, sí, por que supuesto. Sí son unos forados. Te, tenemos, tenemos en varias este, estaciones ya, porque, y estamos incorporando netamente me, me, policías. Me dijo Vélez que uh, en la prepandemia llegaron a como 520 mil 520, pasajes por día y ahora están en 400 y algo. ¿Ese es el registro que tienen ustedes también en la ATU? Sí, efectivamente. Antes de la pandemia, y no solamente el metropolitano, en todos los sistemas, llámese línea 1, corredores, en todos los sistemas los de transporte, por eh, la zona en la época COVID, luego de ella, en ninguno de los sistemas ah, se ha alcanzado nuevamente. Por, por el teletrabajo. ¿no? Exactamente. Y el pueden, desempleo también. Pueden haber varias incidencias. También hay un tema, eh, digamos, de en el tiempo la dinámica ha cambiado, ¿no? Justamente como se indica el teletrabajo, ¿no? Hay, hay sectores que también en horas valle eh, no tienen la premura quizá de llegar y utilizan otros medios de transporte, o sea, hay diversas... Ahora, y ellos se quejan también formas. de la competencia desleal, es decir, que según el contrato, a 400 metros a, a, a ambos lados del metropolitano no debiera haber transporte público, pero sí lo hay. Sí, Colectivos, en, micros. Eh, en ese sentido, tenemos a puertas nosotros un estudio que viene realizándose y de los entregables que ya disponemos, todavía vamos en un segundo entregable, eh, que lo viene haciendo una consultora española, se refleja que incluso la incidencia que existe en el entorno a las eh, estaciones del metropolitano no es alta. Esto nosotros lo tenemos que confirmar, estamos revisando ese estudio que está en, a puertas. ¿no? Y el Congreso que ha pretendido legislar a favor de los colectivos, ¿eso también afecta al, al contrato, afecta a los concesionarios? Nosotros como ATU hemos sido eh, firmes en efectuar eh, una observación, por ejemplo, a esta norma de los aplicativos móviles, en los cuales era una, para nosotros es una puerta abierta para la informalidad. Porque los, los este, si, usted, si usted ve un, en un aplicativo móvil, no solamente se, se puede tener un servicio de taxi para pasajeros, también tiene de carga y otros tipos de servicio. Entonces, nosotros como autoridad de transporte hemos observado esa norma y también el Ministerio de Transporte lo ha hecho suyo y este 
un, una, de una manera de mitigar este o tema sea, del o transporte sea, los informal. Co los colectiveros están funcionando uh, como que fuesen este clientes de algún aplicativo, como que fuesen usuarios También, de un aplicativo. Claro, claro, eh, como parte de ello y que se buscaba con esta norma es que no tenga ninguna fiscalización por parte del acto. Entonces es un tema crítico que se, se advirtió en su momento y que esta norma ha sido observada. Ahora hablemos de la línea 2, eh, sí. que los eh, se están avanzando la, las obras, pero hay resistencia pues del alcalde López Aliaga, del alcalde del Callao, Pedro Espadaro de la rectora de San Marcos, ¿cómo se está negociando en cada uno de esos casos? Sí, bueno, la línea 2 del metro de Lima ha, también enfrenta desafíos y lo que se ha venido eh, efectuando por parte del concedente, en este caso el concedente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la ATU, la ATU nosotros eh, tenemos a través de un convenio encargos específicos. Por ejemplo, en nuestro caso vemos, apoyamos en temas de planes de desvío, apoyamos en los temas de compensación pero ustedes están es alineados sector. con el Ministerio de Transportes. Por supuesto. Nosotros en esa formamos lucha parte. para que se haga claro rápido sí. la línea 2. Claro que sí. Estamos, por ejemplo, en el caso de la estación central, por ejemplo, hemos eh, apoyado en todo el tema del plan de desvío último orienta. Tenemos más de 60 orientadores, 100 policías. ¿Han participado? ¿Usted ha participado en las reuniones entre el ministro Raúl Pérez Reyes y Rafael López Aliaga? Estas reuniones vienen desde diciembre y enero de este año. ¿Y usted ha participado en todas en las, o en la mayoría? Eh, bueno, eh, yo he empezado eh, mi gestión desde el 2 de abril, pero obviamente institucionalmente se ha tenido estas reuniones desde, desde enero, diciembre del año pasado y se han llegado a mesas de acuerdo que hasta la fecha que la concesionaria ha implementado las ha ya. respetado. El, el plan de obras que empezó eh, y de desvíos que empezó hace dos semanas, a pesar de la, la resistencia en voz alta de, del alcalde López Aliaga, se está continuando. Sí, efectivamente. Ya, incluso eh, se viene este, la municipalidad puso un habeas corpus y lo ha retirado. Uh -huh. bueno, sí. Tampoco creo que lo hubiera ganado. Pero... Bueno, nosotros somos bastante optimistas de estas reuniones y coordinaciones que ha tenido el ministro directamente también con el alcalde. Y a la fecha lo que vemos en campo es que el plan de desvío tiene un balance positivo. Ya, y podrá Está cumplir este... Eh, eh, en 13 meses podrá cumplirse esa, el compromiso, esas interrupciones sí, para la construcción eh, de la estación central? Sí, ahí quizá le explico porque creo que ha habido ahí también alguna este, información que debe de ser más clarificada. Los 13 meses a los que hace referencia la concesionaria es el cerramiento de Paseo Colón. pero Y también tiene una restricción en la avenida Wilson de 4 a 2 carriles. Termina esos 13 meses y las cuatro, los cuatro carriles que usualmente tenía Wilson va a ser totalmente restablecido. O sea, en 13 meses Wilson está... Eso, si es que no hay otra paralización por alguna razón. Eh, bueno, dentro de los compromisos que tiene la concesionaria y, y en las condiciones en las cuales han venido ejecutando en diferentes estaciones, este, se, se da esa, esa, en esa medida. ¿En el Callao también han negociado algo? Porque vi un reporte con el alcalde Espadaro que sí, saludaba que se, se había abierto un carril sí, de la supuesto. avenida Colonial, me parece. Sí, eso ha sido superado y ya incluso en varios sectores ya se viene aperturando para que la población pueda hacer uso de las vías. Ya, como y San Marcos, todos los estamentos de San Marcos rectores, estudiantes están en, en, en pie de lucha porque este, temen que bueno se les van a cerrar casi todos los accesos de la universidad. Eh, existe un plan, eh, como ATU nos hemos tenido personalmente, también hemos tenido reuniones con la rectora, eh, con el ministro, hemos tenido eh, unas exposiciones en las cuales hemos indicado las propuestas que se tienen, porque claro, cuando se da cerramientos, también se tiene que dar una propuesta de accesibilidad. En el caso de San Marcos, tiene una zona de clínicas que necesita ser atendida. Atendida. Entonces, incluso estamos incorporando una central de monitoreo para temas de seguridad Dicen que ciudadana. ya no podrán tener conciertos. Bueno, se pierden los conciertos de, en el Estadio San Marcos. Eh, no, nos, bueno, nosotros, esa ya es una gestión propia de San Marcos, pero nosotros lo que estamos haciendo es darle las, eh, los accesos, tantos peatonales, vehiculares, y eh, lo que vamos a hacer pero también... Pero sí o sí es, se construye esa estación. Bueno, nosotros, eh, como parte del contrato de concesión y el diseño de la línea, es por ahí. Entonces, creemos que vamos a llegar a buenos acuerdos. En este momento están funcionando cinco estaciones. Yo las he recorrido con mucho entusiasmo, pero no tienen todavía mayor impacto porque son cinco en un mismo distrito, entre Ata y Santanita. ¿no? Eh, ahí complementar quizá 
eh, que al contrario, creemos que esto eh, y por los estudios que hemos hecho ha tenido un importante impacto y se lo explico. Cuando nosotros hemos eh, evidenciado desde diciembre a la fecha, en primer lugar ha sido utilizado por 7 millones de usuarios, tenemos una cifra muy importante y adicionalmente un tema clave que es eh, la lógica de todo sistema de transporte masivo. Hemos identificado que el 34% del flujo que se movilizaba en vehículos menores en la parte superior, ahora está siendo atendido por este sistema. O sea, ahí podemos ver cómo un sistema de transporte Entonces, masivo si, si puede cinco, cambiar la forma y la calidad de vida. Si de cinco los estaciones que obviamente cubren un, un recorrido pequeño, cinco porque son solo cinco, 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 cinco kilómetros, kilómetros. Eh, pero no conectan, digamos, a un sector de Lima con otro, sino todo está dentro de una misma zona. Tienen ese impacto, siete millones. A lo que yo pensaba es que si fueran más estaciones, allí sí sentiríamos que ya el metro realmente claro, la idea es de un... una red y, quiere, y quisiéramos más y más. A eso me refería. Por con, supuesto. Con eh, el, el, la red de, de metro de, tiene que tener una integración física ya. y tarifaria. ¿Y, y, y hay eh, metas ya fechas para ampliar esas 5 a 6, 7, 8? Sí, justamente nosotros uno de los, de, de los temas que hemos realizado últimamente es hemos aperturado la carretera central porque ya se ha terminado en la parte superior hacia la estación... Eh, de la municipalidad esa, de Ate. Esa gente ha sufrido bastante, pues, ¿no? Sí, Pero entonces si es que se vea que después del sufrimiento, tiene ahora un, la recompensa es que están mejor conectados. Efectivamente. Entonces, la, la, un poco eh, lo que a su, a su consulta es, vamos a crecer hacia la parte este hasta finalizar el recorrido que es la municipalidad de Ate. Esos tres kilómetros esperamos que pueda estar en el 2028 es lo, o antes. Pero es lo primero que va a estar. Eh, esos tres esos tres estaciones que están ya al finalizar la digamos la, el recorrido de la línea 2 hacia el este porque ahorita llegamos solo hasta el mercado Santanita de ahí hacia arriba todavía continúa la, en la línea 2 y, y por y el es otro posible lado está la estación que en central. los próximos meses o el próximo año este la gente pueda eh, tomar el, la línea 2 para ir por otro sector claro la idea es que vayamos creciendo hacia el centro hasta la estación central tenemos hasta la zona de Breña y llegar hasta el Callao, ¿no? Y también tenemos la ramal hacia la zona de este, Gambeta, ¿no? Esta, digamos, la línea se proyecta eh, justamente crecer hacia el este y, se, y también hacia el centro, ¿no? Por eso era tan importante la estación central. Ya, ¿Alguien como yo tendrá vida para subirse a todas las estaciones? ¿En qué año va a estar listo? Eh, bueno, la las de... proyecciones están al 2028, máximo hasta el 2030, ¿no? Entre el 2028 y el 2030 tendríamos todo el metropolitano, pero antes de eso ya podrían funcionar eh, parcialmente. Claro, eh, Las justamente, que estén justamente se ha abierto por etapas. La etapa 1A es el sector de Ate, ¿no? Santanita. Luego tenemos la zona centro y la zona del Callao, ¿no? Está A ver si, si en otra oportunidad hablamos de la línea 3, que ya, ya suena a sueño, la línea 3, pero está. Usted me decía antes de comenzar sí. la entrevista que están los estudios haciéndose. Sí, la Autoridad de Transporte Urbano ya está en la etapa de iniciar un gobierno a gobierno para el tema de eh, el diseño optimizado, digamos, ya gobierno tenemos la vía que... Es que una modalidad. Que, que es lo mejor. Eh, es una modalidad, sí, que es. Lo, lo, lo que si menos hay... paraliza a los funcionarios. Eh, en realidad, este gobierno, gobierno, nosotros vemos la experiencia y tecnología extranjera y de la mejor manera se puede hacer un diseño optimizado. Entonces, ¿no? usted como presidenta de la ATU, eh, alineada con el eh, ministro de Transporte y Comunicaciones, nos asegura, nos garantiza que el Estado no va a, a permitir que deje de funcionar el, funciona, el metropolitano en nosotros somos bastante, justamente como se indica, optimistas de llegar a consensos, de acuerdos y estamos trabajando en ese sentido fuertemente y creemos también de esta posición que tenemos con los concesionarios eh, de conciliar y avanzar, ¿no? Esto en beneficio de todos los ciudadanos, ¿no? Creo que ese es el objetivo en común. Bueno, muchas gracias, eh, señora Maribel Díaz, presidenta Vidal. de la... Maribel Vidal. Vidal, perdón, presidenta de la Asociación de Transporte ah. Único para Lima y Callao. Muchas gracias, muchas gracias. Y a por favor, terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Okay. ¿Puede eh, escoger una carta? A ver. ¿Y puede leer lo que dice la carta? El Perú mío es un gigante al que arrullan sus anhelos, bello durmiente que sueña frente al cielo. Uy. El bello durmiente 
Chabuca Grande. Es un tema de Chabuca Grande. Le salió un, a, a tono con, con las fechas patrias, le salió un, un mensaje patriótico. La carta es un recuerdo del programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Maribel Vidal, eh, presidenta de la ATU. Y nos vemos dentro de una pausa con eh, Benji Espinosa, eh, eh, abogado penalista.